soltanto Filippo Barreca, eh, sì. lo Stato eh, risponde alle, alle richieste che poi sono richieste lecite? No, per niente. È sette mesi che c'è una pratica qui all'Avvocato dello Stato e non praticamente come sparisce questa pratica non vogliono darmi solo nulla osta, che è un mio diritto. Eh, diciamo, eh, lei vorrebbe vendere un bene eh, che al momento, no, 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 le... che al momento eh, per essere venduto ci vuole nulla osta. nella legge non... praticamente dei testimoni di giustizia, perché sono testimoni di giustizia, c'è un beneficio che è l'acquisizione dei beni da parte dello Stato. Ora è tutto pronto. Dov'è so, l'inghippo? L'inghippo è nell'avvocatura nell dello Stato, perché l'avvocatura ne ha fatto una questione personale, l'avvocatessa 4 ne ha fatto una, una questione personale. E praticamente è sette mesi e dal 7 maggio che non risponde più a questa pratica, che chiede sempre mh, mh, come si dice? proroghe. proroghe. Che anche la legge dice che lei eh, può chiedere una proroga soltanto. E invece? Invece lei ne ha già chiesto già quattro. Alla fine ha archiviato la pratica senza parere. Quindi l'incontro di questa mattina era per dire... Sì, io stamattina sono qua per protestare perché loro devono acquisire i miei beni. La legge lo prevede, la commissione, quattro vice ministri hanno dato esito favorevole. Quindi eh, non vedo perché l'avvocato dello Stato, che c'è soltanto un ruolo di definire se i beni sono... Eh, praticamente se sono... Eh, hanno pignonamenti da banca o cose, invece i beni sono liberi da tutto. Anche perché il mio geometro in 5 minuti ha avuto il coso dall'agenzia dell'entrata, il foglio di carta in cui attesta che... Quindi diciamo non ci sono né vincoli né niente, potrebbe no. essere ceduto senza... Sì, 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 non ci sono né vincoli né niente, solo ecco, questo, fronte... solo che 7 mesi si vede che il cognome gli dà fastidio. Ecco, di allora... fronte a queste cose, eh, un barreca, sappiamo sì. quanto pesa il cognome, sì. eh, come si sente da, da, da uomo e da cittadino italiano? E io credo di aver fatto una scelta giusta, quindi... Ci sono molti pregiudizi nei miei confronti, ma io non sono mio zio o i miei cugini. Cioè, mio padre ha pagato per tutto quello che è stato fatto da mio zio e dai miei cugini. E io non condivido da parte dello Stato una cosa di genere. Cioè che c'hanno dei pregiudizi nei nostri confronti. Quando io sono stato eh, modello esemplare per 12 anni e mi hanno premiato con la doppia capitalizzazione per il comportamento serio che ho avuto. E tutti i soldi che ho ricevuto li ho investiti avevo creato delle aziende con 14 dipendenti e ho dovuto chiudere le aziende perché nel posto dove vivo il dirigente della polizia mi ha presentato un pentito di Reggio Calabria e ha detto chi ero e mi ha bruciato tutti i nomi di copertura e tutto i nomi definitivi quindi praticamente io sono sputtanato io ma ho tutte mai, le carte qua ma come mai accadono queste cose secondo... perché praticamente non, il sistema chi, non tutela i testimoni di giustizia c'è chi rema contro alle... sì, perché... dal ministero c'è massima volontà però ecco poi il problema succede nel momento in cui la parica arriva a Reggio Calabria misteriosamente scompare, una volta mi scompare il faldone, una volta mi scompare cosa quello. Ma può essere incompetenza? Non credo che sia malafede. incompetenza, ma la fede credo che sia. Malafede. Non credo che sia incompetenza. Quindi. Eh, lanciamo un appello alle istituzioni, diciamo tra virgolette quelle serie. Sì. Eh, Io non capisco perché i testimoni di giustizia sono trattati peggio dei pentiti. Il mio zio che è pentito, il mio zio come alza il telefono c'ha tutto. Io invece come alzo il telefono niente, e io lo so, perché li vedo, quindi. Va bene, grazie, è in bocca al lupo. Prego, una cosa mi raccomando, no però questo senza telecamera. La cortesia. Delibera, qui guardate, cioè, qui ha praticamente ha parlato di Stefano, ehm, di Stefano Minniti, sono stati vice ministri Bubbico, e Mantovano, c'è cioè, quattro vice ministri, l'avvocatessa dice che è un beneficio mm. che non mi aspetta, come quattro sottoministri dicono al contrario. Ecco, adesso stante così le cose, che intenzione ha di fare? Di stare qui, io non me ne vado, fino a no, quando? Le sì, qui io ho le catene, qui, qui, qua. Catena, qui senza scorta, senza, senza... senza scorta, senza niente, senza, senza nessuna protezione. Senza nessuna protezione, questo è, è un altro cosa che vi vorrei far vedere, seria di quello che dico questo praticamente dove vivevo io il, il vice questo raggiunto mi ha portato un pentito dentro che andavano a donne facevano di tutto di più e cioè, se deve fare una donna con, con questo pentito 
si dice così che uscivano si sono ubriacati una sera detto qui si sono ubriacati una sera e gli ha detto chi ero io, il mio vero nome, la, eh, sua la, vera vera la mia vera identità e questo conosceva sia quella di copertura definitiva perché un, la copertura è un privilegio e, e praticamente mi ha sputtanato <ride> eccolo qua, mi è stato rinviato a giudizio il vice questore? Sì, 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 sì. è tutto cancellato sì, sì. a me mi ha scagionato perché lui mi ha denunciato a me e... Ma com'è possibile che succedano queste cose all'interno, viste all'interno, com'è possibile? C'è sempre questa malafede? O, o scarsa professionalità? Come la possiamo definire? Ma io credo che mh, non è una questione qui di mh, organo di polizia, qui è una persona che ha sbagliato, cioè non è che tutto l'organo della polizia sì, è sì, sì. macchiato, diciamo. Purtroppo ci sono delle persone incompetenti, secondo me, che non, io mi ritrovo in una situazione che ho dovuto chiudere tutte le mie attività un danno enorme certo. un danno enorme che qui è riconosciuto anche sulla sentenza e, e qualcuno ne dovrà rispondere in questo caso ora siamo davanti al giudice il prefetto che ha detto stamattina? il prefetto sta, non voluto, ancora non mi ha incontrato il prefetto ah quindi Sto, non vi siete incontrati? no, io ho parlato con il dottor Campolo che è stato gentile nei miei confronti però ancora col prefetto non mi sono incontrato. Io da qui non me ne vado fino a quando loro non mi danno il mio nulla vostra. Quindi.